鬼火是人为的，仔细调查所有死者生前所有行踪，找出共通之处。是。你不要抢我的鱼儿，滚！怎么让他出来了？来人，把他带回去。你有没有觉得那个胡姨娘有些奇怪？难道姐姐是怀疑她并无异症？是你辜负了我，是你害我沦落到今日这步，你逃不了的。要开始吗？放手！楚君，金二娘子出事了。你怎么跟长公主扯到一起了？她凭什么找你？敌人的敌人就是朋友，她比我更喜欢将你死。给我，给我，给我，给我，给我有什么用啊？不要动这些什么东西、啊，这是晦涩。我只来这么一次，你确定还要装下去吗？三娘子，等你醒来以后。这一切都会好起来的啊！出大事了，江若瑶撞邪了，而且醒得太不灵，准备来驱邪呢。我这一次一定斩草除根。苏国公，你说人是不是在失去之后才懂得珍惜？对于人来说，不必世事分明。这个倒挺配，好丑！你这辈子没有见到过人命，太重！无论你有多少遗憾，你都无愧过去将来。今日真是沧海一粟。所以你敢大胆回头问因果？你真好看。你若真是孤魂野鬼，早就灰飞烟灭了。我会好好活着。为什么一个八岁的小女孩在真女堂待了十年，无人交手？却能胜出京城名门贵族子弟，在碎事上一举夺魁。世间命苦之人那么多，为什么江二娘子不惜一切代价，排除万难，要去救那薛怀远？这桩桩件件，唯一的解释，你根本不是江离，你是薛芳菲。长公主殿下，若我是你口中所说的薛芳菲，那跟随我进京告御状的怀乡百姓怎会不知情？薛芳菲在怀乡长大，怀乡百姓自然不会认错。长公主可以派人去问一问，看看我究竟是薛芳菲还是江离。她在青城山等了整整十年，十年，可到头来了。他也躺在这个地方，是我没有保护好的。你已经做得很好了，他不会怪你。你为薛家平反，又逼江源摆不得不认可他的女儿，又为怀乡百姓伸了冤。作为一颗棋子，我对你很满意。还有什么要对他说的吗？都说出来了。那我就让人办事了，换取尸骨。苏国公，谢谢你，帮我保住了阿离。所有阿离，从今日起。你不必再惧怕任何一个人。谁欲让岁半重回花蕊？苏国公可知道司徒娘子现在何处？吵了一架，走了。你怎么能和他吵架，把他气走了呢？你还真是无事不登三宝殿呢。